，欧盟不装了，联手北约把矛头直指中国，但中国也不是没有帮手。大家好，我是肖应华。欧盟决定充当美国的帮手，要联手北约对付中国，这是在逼着中俄要走到一起了。拜登在上台以后，主要是在做了两件事：其一，拉上整个西方国家对付俄罗斯。理解俄欧之间的关系，再把北约真正打造成一根对付俄罗斯的枪。其二，把对付俄罗斯所有的一套手段完全复制到中国身上。可以说，拜登政府所做的这两件事情，是为了实现其大国竞争战略。而美西方配合拜登所做的两件事情，有点不太好理解了。首先，彻底得罪俄罗斯，对于整个欧洲国家而言。实则是弊大于利。欧洲眼下遭遇了最严重的能源危机，且持续走低的经济，差不多就已经证明了这一点。其次，紧跟美国背后得罪中国，那就更不用说了，绝对是一个错误的选择。一来，美国略施手段，确实可以把俄罗斯视为整个欧洲国家的威胁。欧洲跟着美国对付俄罗斯，在一定程度上也可以理解是在消除这种威胁。但远在万里之外的中国，能对欧洲构成什么威胁呢？再者，欧洲和中国之间的贸易合作，对于部分欧洲国家的经济而言，尤其是眼下这个动荡之际，绝对可以算是救命稻草的存在，也是一种希望。否则，舒尔茨之前也不会力排众议。在整个西方鼓吹要与中国脱钩的背景下，率德国企业家访问中国。可即便如此，欧洲似乎没有意识到其中的厉害，还想着要配合美国对付中国。这不，欧盟和北约于近日签署了俄乌冲突后首个安全合作联合声明。这份联合声明中，欧盟委员会冯德莱恩与北约秘书长斯特尔滕贝格两人一唱一和。不仅表示将继续通过制裁俄罗斯、军援乌克兰等方式向俄罗斯施压，又老调重弹，妄图炒作中国威胁论，甚至称中国给欧盟和北约带来了严重的挑战，大有一副将矛头直指中国的意思。在一些分析看来，欧盟和北约签署的这个安全合作联合声明，虽然主要是为了针对俄乌局势。但其实也向外界释放了一个信号，什么信号呢？那就是欧盟不打算装了，要联手北约，配合美国一起对付中国。当然，欧盟和北约都没有把话说得那么直白，但越是这样含糊其辞，越表明他们暗藏祸心。毕竟，美国拉上了欧洲，使唤北约对付俄罗斯，就是先从渲染俄罗斯威胁，把俄罗斯树立成一个。大敌而开始的。如今，欧盟联合北约称中国是威胁，是不是也意味着提前在做铺垫呢？在我看来，不管是欧盟也好，北约也罢，如今他们宣称要联手应对来自中国的威胁，就说明他们已经决定要充当美国对付中国的帮手。但是，很显然，与中国之间有贸易合作的欧盟，在这次之所以站队美国。要联手北约对付中国，也可能是基于生存优先的利益交换。简单来说，也就是在欧盟看来，眼下中欧之间的合作并非第一要务。目前最重要的是击败俄罗斯，维护欧洲的防务安全。如果不能保障自身在这场冲突中生存，那么还谈什么经济发展呢？可以说，美国正是利用了欧盟无法单独应对俄罗斯的威胁这一点，便用与北约合力对抗中国当成政治筹码，继而把欧盟逼到反华联盟的战线上来。以我所见，这不仅是大国博弈的延续，其实也是中俄两国不断深化合作的一种必然。而正是看到中俄越走越近。准备背靠背对抗西方霸权，美国才越是胁迫欧盟加入其构筑的反华联盟，是要找来更多的帮手。但是美国也别忘了，你可以找来帮手对付中国，但是中国也不是没有帮手。美国越是想尽办法对中俄进行打压，恰恰就会使得中俄两国走得更近。
好了，今天就说到这里，咱们下次见。